அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நமது தேச தந்தையான காந்தியடிகள் நிறைய போராட்டங்களையும் இயக்கங்களையும் நம்ம இந்தியா சுதந்திரத்திற்காக நடத்திருக்காரு அந்த இயக்கங்களையும் போராட்டங்களோட வருஷங்களை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காந்தியடிகளோட முழு பேர் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் மோகன்தாஸ் கரம்சன் காந்தி நம்ம இந்த கதையில் காந்திக்கு பதிலாக மோகன் அப்படின்ற கேரக்டரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கேரக்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த கதைக்குள்ளே இப்போ போவோம் இந்த கதையை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கவனிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா வருஷமும் உங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கும் இதை வச்சு நீங்கள் காந்திக்கு எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அடிச்சிடலாம் இப்போ காந்தியடிகள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அக்டோபர் ரெண்டில் குஜராத்தில் போர்பந்தரில் பிறக்கிறாரு இது மட்டும்தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கடுத்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கதையாக நீங்கள் நீங்கள் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோகன் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அக்டோபர் ரெண்டில் பிறக்கிறாரு பத்தொம்பது வருஷம் ஸ்கூலிங்காக கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் லாயர் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து லாயர் படித்தா நிறைய பிரச்சனை வரும் அதனால் நீ லாயர் படிக்கவே கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப கோபமாக சொல்லிடுறாங்க உடனே நம்ம மோகன் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி லாயர் படிக்கிறதுக்காக இங்கிலாந்துக்கு கடல் வழியாக பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க மூணு வருஷம் லாயர் படிப்பு முடிச்சுட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்கே நம்ம மோகன் வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் வீட்டிலே சும்மாவே இருக்கிறாரு ஒரு கேஸ் வந்து அவரை தேடி வருது அதுக்காக அவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் வருது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரெயின் ட்ராவல் அப்படின்றனால நம்ம மோகன் வந்து ஏலக்காட்டி குடிச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக ட்ரெயின் ட்ரெயினில் உட்காந்துக்கிட்டு கால் மேலே கால் போட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக உட்காந்துக்கிட்டே போகிறார் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியோ கேட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக போகிறார் அப்புறம் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் போயிடுவார் அங்கே போயிட்டு மோகன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இறங்குறாரு அங்கே ஒரு போர் நடக்குது நேராக போரை பார்த்தா அவர் சோசியல் சர்வீஸில் இறங்கி மக்களுக்கு எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த போரில் தொண்ணூத்தொம்பது மக்களுக்கு காயம் படுது உடனே நம்ம மோகன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணி வர வலிச்சு ஸ்ட்ரெச்சர் தூக்கி எல்லா மக்களையும் இது பண்ணி அவர் அவங்கள கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கறது இந்த மாதிரி பெரிய சூப்பர்வைசர் மாதிரி அங்கே வந்து மோகன் செய்கிறார் இதை பார்த்துட்டு இருந்த மற்ற மக்கள்லாம் யார் இவர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மெடல்ஸையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறாங்க நம்ம மோகன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலே செட்டில் ஆகி கல்யாணமும் பண்ணிடுறாரு அங்கே அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசு ஆகும்போது சவுத் ஆஃப்ரி சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஃபீனிக்ஸ் மாலில் போய் ஒரு பொம்மா வாங்கலான்னு போகிறாரு அப்படி போகும்போது வழியில் ஆறு பேருக்கு அங்கே ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இதை பார்த்த நம்ம மோகன் அங்கே ஆம்புலன்ஸை வர வலிச்சு திரும்பவும் அவங்களெல்லாம் சேஃப்டியாக செட்டில் பண்ணிட்டு வராது திரும்பவும் இதை பார்த்த மக்கள் அவருக்கு மெடல்ஸையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு அங்கே பக்கத்தில் இருக்க டால் ஸ்டாலில் டால்ஸ் டால் ஸ்டாலில் போய் ஒரு பொம்மை பத்துருவான்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்து திரும்ப வீட்டுக்கே போயிடுறாரு திரும்ப அந்த குழந்தைக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகும்போது இந்தியாவுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மோகன் நினைக்கிறாரு அப்படி போகும்போது அங்கே அவர் பி மோகனுக்கு பிடிக்காத மாமா வெள்ளச்சாமி மாமா அவர் போலீஸாக இருக்கார் அவர் தான் ரிசீவ் பண்ண வர்றார் வேறு யாருமே அவரை ரிசீவ் பண்ண வரல அவர் வீட்டுக்கும் வந்துடுறார் இந்தியா வந்தக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த ஸ்கூலிங் ஞாபகம்லாம் வருது மோகனுக்கு வந்து நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக அவங்களுக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் மோகனுக்கு எப்போவுமே அது யாரானா சம்பத்து கேதர் அகமது கலா இந்த நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸும் மோகனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம மோகன் நினைக்கிறாரு அப்படி நினைக்கும் போது தான் மோகன் வீட்டுக்கு சம்பத் வந்து கல்யாண பத்திரிகையோட வீட்டுக்கே வராரு என்னடா அப்படின்னு சொன்னால் என் மகனுக்கு நான் கல்யாணம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மகனுக்கு எத்தனை வயசு ஆகுது இவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் வைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு எங்கள் வீட் எங்கள் சைட்லாம் சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் என் மகனுக்கு பதினேழு வயசு ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சம்பத் சொல்கிறாரு சம்பத்து அகமதையும் கேதாவையும் பார்க்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மோகன் சொல்கிறாரு நீ இப்போ போனாலும் அவங்கள பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுற காட்டன் மில்ல இப்போ ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் நம்ம அடுத்த வருஷம் அவங்கள மீட் பண்ணால் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த வருஷம் போய் அவங்க ஃப்ரெண்டான அகமதியும் கேதாவையும் அகமதியும் மீட் பண்ணுறாரு நம்ம மோகன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு ஒரு கெட் டுகெதர் பார்ட்டி மாதிரி மெரினா பீச்சில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம மோகன் சொல்கிறாரு ஈவினிங் அரேஞ்ச் பண்ணால் லவ்வர்ஸ் டேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம மார்னிங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி மார்னிங் அரேஞ்ச்
திரும்ப மோகன் வந்து வீட்டுக்கு போகிறாரு அப்போ அவரை அவருக்கு பிடிக்காத வெள்ளச்சாமி மாமா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு உடனே மோகன் வந்து உடனே வீட்டை விட்டு வெளியேறி செப்பல் கூட போடாமல் அப்படியே வாக்கிங் மாதிரி நடந்து போயிட்டுருக்காரு அப்படி போகும்போது கல்லுத்தடிக்கு அவருக்கு கீழே விழுந்து நாக்கில் கா நாக்கில் அவருக்கு காயம்பட்டுறது உடனே ஓடி போய் அவங்க மாமா தூக்கி உட்கார வச்சு என்ன தான் உன் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு இந்த பிரச்சனையை பற்றி நம்ம ஃப்ரெண்ட்கிட்ட சொல்லலான்னு சொல்லிவிட்டு அகமதை வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு வர சொல்லி ரெண்டு பிஸ்தாவையும் ரெண்டு பர்கரையும் ஆர்டர் பண்ணி நம்ம மோகன் வந்து பிரச்சனையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து அந்த பில் வரும்போது அதில் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் மாதிரி கட்ட சொல்கிறாங்க உடனே மோகன் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு டேக்ஸா நான் எதுக்கு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே வந்து அங்கே நான் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு மோகன் சொன்னோன்னே அங்கே வந்து போலீஸ் எல்லாம் வந்துடுறாங்க போலீஸ் யாருன்னா நம்ம வெள்ளச்சாமி மாமா போலீஸாக தானே இருக்கார் போலீஸோடு வந்து நம்ம மோகனை கைது பண்ணி ஜெயிலில் ரெண்டு வருஷம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலில் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் முதல் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகமதுக்கும் மோகனுக்கும் இடையில வகுப்புவாத பிரச்சனையை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு அவங்க மாமா ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் மாமா வந்து இப்படி பண்ணுறாரு அதனால் நம்ம அவருக்கு எதிராக மூணு வாரம் பேசாமல் உன்னா வருத மாதிரி இருப்போம் அப்போ அவர் வந்து நம்ம சைடு வருவார் அப்படின்னு நம்ம அகமது சொல்கிறாரு உடனே அவங்க மாமா இதை பார்த்து என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு எதிரவாக உணவு இருக்கிறீங்க நீங்கள் மன ரோசம் இருந்தால் உப்பு போடாமல் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே வந்து மோகன் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க உப்பு போடாமல் என் சாப்பிட சொல்கிறீங்க அவங்க முன்னாடி நாங்கள் உப்பு காட்சியே காமிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பது டிகிரி செல்சியஸில் உச்சி வெயிலில் பன்னெண்டு மணிக்கு எழுபத்தெட்டு பேரோட மார்ச் வாஷ் மாதிரி போகிறாரு போயிட்டு அங்கே போய் அடுத்த மாதம் அஞ்சு டு ஆறு மணிக்குள்ளே உப்பு காய்ச்சி மாமாவையே எதிர்க்கிறாரு நம்ம மோகன் இதை பார்த்த அவங்க மாமா திரும்பவும் அவரை கைது பண்ணி ஒரு வருஷம் ஜெயிலே போட்டுடுறாங்க விடுதலை தான் செஞ்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி வெளியே வந்து அங்கே இருந்த ஜெயிலர் அசிஸ்டன்ட் இர்வின் வந்து நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு உடனே வந்து மோகன் என்ன பண்ணுறாருன்னா மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கே போய் சைன் போடுறதுக்காக நிற்கிறாரு நீங்கள் மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கெலாம் வரக்கூடாது நீங்கள் வந்து மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் தான் வரணும் அதுவும் செப்பல் போட்டு நீட்டாக வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இதை ஒரு நாலு பேர் வந்து நாங்கள் எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணணும் நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கே சைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து அந்த அசிஸ்டன்ட் ஜெயர் அசிஸ்டன்ட் வந்து அவங்க மாமாட்ட சொல்லிடுறாரு உடனே அந்த நாலு பேரையும் வந்து ஏரே இல்லாத சிறையில் வந்து அவங்க மாமா வந்து அடைச்சிட்றாரு ஜெயிலில் இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு செருப்பு வாங்குறாரு அந்த செருப்போட விலை வந்து இருபது ரூபா அதையே வந்து சாகும் வரை அவர் நம்ம மோகன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா என்ன தான் நம்ம தங்கச்சி பையன் நம்ம ஜெயிலில் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம மோகனுக்காக ஒரு நாற்பது இன்ச்சு டிவியை வாங்கி அவர் அவர் ஒரு தனிநபருக்கு மட்டும் வாங்கி மாட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மாமா வந்து இறக்கப்பட்டு ஒரு டிவியை வந்து வாங்கி தராரு நம்ம மோகனுக்காக அந்த டிவியில் நம்ம மோகன் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா கடல் வாழ் உயிரினமான ஒரு அக்டோபர்ஸ் உட்காந்து அப்படியே வெறிச்சு உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காரு இப்படி நம்மளுக்கு மட்டும் டிவி தராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அவங்க மாமாட்ட உட்காந்து இப்படி எனக்கு மட்டும் டிவி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நம்ம மோகன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த வருஷமே என்ன நடக்குது அப்படின்னா சரி எல்லாத்துக்கும் டிவி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி குழுவாக உட்காந்து எல்லோரும் உட்காந்து ஜெயிலில் டிவி பார்க்குறாங்க திரும்பவும் வெளியே வந்த நம்ம மோகன் வந்து இந்த இந்த வருஷம் நம்ம மோ நம்ம மாமா வந்து கடுமையாக எதிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை எல்லாமே ஒரு பெரிய அணியாக வந்து தயார்படுத்துகிறாரு நம்ம மோகன் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பதினாறு டிவி சேனலில் நம்ம மோகன் போய் பேட்டி தராரு பேட்டி தர்றது மூலம் அவரை வந்து மக்கள் கூட்டம் வந்து அவரை மொய்க்கிற மாதிரி அப்படியே போய் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க இதன் காரணமாக நம்ம மோகன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மாபெரும் ரெண்டு வார கூட்டத்திற்கு பெண்களையுமே கூப்பிடுறாரு அந்த பெண்கள் அப்படின்றனால அவங்க ஒரு மூளையில் நின்றுக்கிட்டு பர்தா போட்டுக்கிட்டு மோகன் எப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்காங்க மக்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்த நம்ம மோகன் வந்து இப்போ நான் அவங்கள சொந்தக்காரவங்களாம் பார்க்கல ஒரு கெஸ்ட்டாக நினச்சி சொல்கிறேன் வெள் நீங்கள் வெளியேறுங்க வெள்ளச்சாமி மாமா வெளியேறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோகன் சொல்கிறாரு இதனால் அவங்க மாமா வந்து அடுத்த நாளே அவரை கைது பண்ணிடுறாங்க ஜெயிலுக்கு போன அவர் அங்கேயும் போய் மூணு வாரம் வந்து உண்ணாவிரத இருக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு ஃபீவர் வந்துடுது ஃபீவர் வந்தனால மாமா வந்து அவர் இறக்கப்பட்டு அடுத்த அடுத்த வருஷமே அவரை வந்து ஜெயிலேருந்து ரி